The street vendors is being part of the culture of New York. The icons could be hot dogs, shish kebab, pretzels. But of course, I think that one of the most recognized products right now in the city is Nuts for Nuts. In my country, it's more well known as a garra piñada. And right now, we're doing about 250 to 300,000 pounds of nuts a year. I've been over 30 years, and still, when I see the nuts, I always get to eat some of them. Trust me, once you try one of those, it's almost automatically become part of your life and I feel like I'm officially nuts for nuts. We're here in Astoria, in our warehouse. This is how we receive the peanuts. This is a big tote of peanuts, 2,200 pounds of Jumbo Red Runner peanuts that is coming directly from Georgia. You can swim on it out of the quantity. And this is uh, the area where we packaging the nuts for the street vendors. De estos hacemos aproximadamente 500 al día. Cayu y almendra hacemos 200 cada uno y unos poquitos pecans, también lo hacemos pocos. Yo trabajo acá 20, más de 20 años. Ha pasado tanta gente acá. Gente viene, después se van, llegan otros, me enseñan, después se van. Y así es un círculo. Y después de tanto tiempo, esto se vuelve como una, una familia. Yo trabajé en la calle hace muchos años atrás. Una vez que sales de la calle, cuesta volver. De... La calle es cansador, te obliga a trabajar con lluvia, con frío, con nieve. En la calle pasan muchas cosas. Te hace valorar y saber cómo poder desenvolverte solo. Y acá tenemos la cantidad estándar para cada caja, que corresponde a 25. Y ahora, esta la ponemos acá con las otras y está lista para ser mandada a cada uno de los vendedores en la calle. Nats for Nats has provided jobs for over a thousand people on the streets. Usually we are somewhere between 60 and 70. Vamos a ir a la 49 y Broadway. Esa es la esquina estrella que tenemos nosotros en pleno Times Square. Estamos en el centro. Son dos cuadras de Times Square. Están todo Broadway, es la capital, o sea, ese es el centro del mundo. Entonces pasan millones de personas todos los días, gente que trabaja, gente que viene de turismo. O sea, uno que está en la calle lo vive, la experiencia es, es increíble. Vamos a ir a la esquina ahora. Being a vendor in New York is a fantastic experience. Es terrible el tráfico acá, todos los días. A veces solo una hora para ir a dejar un carro. Usually you arrive in the morning, the mid-morning, where the things are slightly quiet. Excuse me, watch out. Suddenly, you see the rush of the people. Your office becomes the entire city. How are you, my friend? O sea, yo aprendí de, de otro manicero también, eh, que me, me enseñó en, en Chile. Trabajé cuatro meses con él, y ya después dije, no, este negocio es, es bomba. Este es el cacahuate, el maní. Ese es el principal producto que tenemos, porque tenemos una oferta, dos dólares, tres por cinco. People don't go out in the morning thinking, oh, I'm going to be hungry, I'm going to eat honey roasted nuts. And when you smell, then suddenly crave a desire that you want to have it. So you want to mix? Yeah. All right. I have the small size and the large size. The large size. The large size? You don't, you don't need to close it. No? Start. All right. <laughs> Llega acá buscando, sentí el olor a una cuadra de aquí. No, eso es lo más increíble. The city rule is first come, first serve. But vendors, we have another code, which is respecting each other's spot. Listen, has been fights. In the beginning, it was very rough, and I was involved with a lot of fights. But after a while, you're just becoming a balance between each other. So vendors pretty much respect each other. Parte del negocio y que tal vez son las más difíciles ha sido hacernos espacio en la ciudad. Cada esquina tú la puedes ver vacía, pero cada esquina tiene un dueño. Así que tuvimos que batallar en el invierno con menos 30 grados Celsius. Nosotros hacemos respetar que la esquina es de nosotros porque nosotros trabajamos acá 24/7 todo el año, no paramos. Con los maniceros uno es más territorial porque venden el mismo producto, pero 
el hot dog y venden halal. Uno a veces ya los conoce, va a almorzar con ellos. Y cambia mucho si yo me muevo unos metros hacia acá o me pongo aquí en la esquina. Por ejemplo, acá puedo vender 100 dólares en un par de horas y si me muevo dos o tres metros hacia adentro, prácticamente 10 dólares. Es demasiada la diferencia. Y la gente ve algo tan, tan simple, pero es un trabajo que, operativo increíble. Lo que hay que lidiar con los vendedores, la gente en la calle, el clima, muchas veces tormenta, lluvia, el sol, todo eso hace que el negocio sea difícil, pero también a la vez emocionante en las calles de Nueva York. Our fleet got diminished a little bit during the pandemic, but we are growing online. From here, we distribute directly whatever has to do with the online and doing the special events. So we are now based in Astoria. We are going to go with this Ronad, we're going to transport them into the roasting machine. Bueno, hoy vamos a cocinar lo que es almendra. Regamos un baque de agua aquí. Y tenemos el azúcar. La ligamos con miel. Es muy importante la miel. Aparte de un buen sabor, le da una buena caramelización. En Argentina es un clásico, se dice garrapiñada, y especialmente cuando hay una parada de soccer game. Mi padre, cuando nos íbamos a ir, dice, ok, puedes tener un solo item. So usualmente, uh, we always go for garrapiñada. It takes to my childhood, no question about it. El azúcar que se derritió se vuelve como un polvo, pero como caramel, caramelizado. Entonces, de ahí se va derritiendo. Esta es eh, la parte más difícil, porque tengo que mantenerme siempre moviendo, 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 moviendo. Mayormente ese, este olor, como tenemos un extractor, sale para afuera y la gente se queda buscando y preguntan, oye, ¿qué ustedes cocinan a veces aquí? Bueno, yo me encargo mayormente de cocinar el producto. También soy el que repara los carros. Yo soy el que le pone los carteles, los cristales, todo eso. Cuando se une ya, que está brilloso, que está caramelizado todo, lo sacamos. Aquí la tenemos que ir removiendo un poquito para que se vaya enfriando. Ya si la dejamos así, se, no sé, se pega. Este tiene un buen color. Mayormente es el color que buscamos siempre así. Que de brilloso así. Es un sabor que cuando tú lo, lo metes en la boca, quieres seguir repitiendo, repitiendo y repitiendo. Da seguidilla. Y preparamos otra máquina después para seguir cocinando. So I established myself basically in the late 1992. So in the beginning I just bought one car, then I bought a second one. By 1996 when I joined forces with my business partner. He was doing some other classical item, iconic item back in the day, which was called Froze. So we joined forces, we expand all over the city and, and that's how it became the iconic product in New York. Este es el color que buscamos siempre. Según lo vamos moviendo, van cayendo los desperdicios abajo. En esos granos que están abajo, esta es la azúcar que no se derritió. El cacho es uno de mis preferidos. Este da un, un choque de nostalgia de mucho tiempo atrás cuando uno lo consume. Una vez que se enfríe, ya está listo para empacar. So these are... Uh, the hoppers that we put the product in. Peanuts is our staple, our main thing. Cashews is second place, almonds third. This is actually our 30th birthday. We made our name on the streets. People have likened us to, you know, the aroma of New York City, which is uh, high praise. That's music to our ears. We have a large variety of nuts. This is a gift box. So we have chocolate covered peanuts, honey roasted peanuts, cashews, pecans, and hazelnuts. We do all the online, but we also have like retail stuff. Everything is made by hand, you know? So that's what I feel is very unique about this. This is my Bible here. Uh, this is where I write down all the orders and then I, I check everything that I have, everything perfect for the final destination. The whole idea of creating this facility in the first place was to be able to take our product on a more regional and national scale. We now uh, wholesale our product to uh, stores in the area, to supermarkets such as Stu Leonard's and Zabar's and Grace's Marketplace, JFK Airport. You know, hopefully you'll see us coast to coast in not too long.
Usually I say that uh, when I see somebody misbehaving or uh, being spoiled, I say that person needs to be a few years behind academy. So it teaches you a lot about how to live in community, also being a very constant in your job because you need to be able to protect the corner where you are because you really learn a lot of lessons on being on the streets in New York. The first corner I built myself was 52nd and 3rd back in the day. And when I arrived as a student in the 1990, it took me about two weeks to learn back then. And then, of course, the practice into the push cuts every day. So now, without the liquid, the heat have nowhere to perform but inside the cashew itself. It comes something crispy and easy to eat. When you hear that noise, it's because the process is on the right track. It's a wonderful energy see people you know, coming to you with a level of happiness, knowing that they're going to have a, a great time. So you get that energy and you smile back as a vendor. The, you want the cashews or you want the peanuts? You get to see so many people that you become a master in about eye contact. Sometimes when you look at a people, what is their life about? Why they look happy or why they look worried? So you are somehow part of their daily life, you know. Vendors that have been there for 20, 25 years, they feel like the street is their family. El turista se acerca a nosotros a preguntarnos por las estaciones del metro, dónde está el Rockefeller, dónde está la línea 1. Sentimos que somos parte de esta ciudad porque guiamos a la gente, lo llevamos a diferentes lugares. Si el alcalde nos ve, alcalde, estamos haciendo un gran trabajo por su ciudad de Nueva York. Se nos viene el invierno, se nos viene la nieve. Vamos a ver si vamos a poder estar hasta las rodillas con la nieve, pero los carritos de Nat for Nat van a seguir funcionando siempre, pase lo que pase. You can tell the energy, the vibration of the city. Everyone is becoming to be part of that stage. And you are just another actor in the stage. You see the rush of the people and the desperation to get to one place to the other. And sometimes you just are there, seen and in quietness, you are in the eye of the storm. I see Nat for Nat being part of the city forever.